பத்திரிகை டாட் காம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்துல இருக்கிற பெல்ல டிங்க நடிங்க பத்திரிகை டாட் காம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் நம்முடன் இருப்பவர் திமுக இளைஞரணியை சார்ந்தவர் பருதி இளம் சுருதி அவர்கள் வணக்கம் பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களின் சார்பாக அனைவருக்கும் முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் சார் முதல்ல நம்ம வந்துட்டு இந்த தமிழ் சமஸ்கிருதம் இந்த வித்தியாசங்களில் எதுக்காக வந்துட்டு வேறுபடுதுன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த தஞ்சை பெரிய கோயிலில் வந்துட்டு ஆகம விதிகளெல்லாம் வந்துட்டு புறந்தள்ளிட்டு தமிழில் தான் வந்துட்டு தமிழில் மந்திரம் சொல்லி தான் வந்துட்டு அந்த இது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி திமுக உட்பட பல எதிர்கட்சிகள் வந்துட்டு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இது ஏன் இப்படி மதம் பொதுவாக மதம் என்பது அனைவருக்கும் சமம் ஓகே வடமொழியான சமஸ்கிருதத்தை மட்டும் ஏன் குடமொழுகு செய்ய வேண்டும் என்பது கேட்குறாங்க வடமொழியான சமஸ்கிருதத்தில் மட்டும் குடமொழுகு பண்ண வேண்டும் என்பது என்ன நியாயம் மதம் என்பது சமம் கடவுள் என்பது அனைவருக்கும் சமம் என்பது போது ஏன் வடமொழியில் குடமொழுகு செய்ய வேண்டும் வடமொழியான சமஸ்கிருதத்தில் தமிழில் செய்யலாமே தமிழில் திருவாசகம் பிரபந்தங்கள் திருமூர்லன் திருமந்திரம் இவை அனைத்தும் தமிழில் தானே எழுதப்பட்டுள்ளது அப்படி இருக்கும்போது தமிழில் குடமுழுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று தானே நியாயமான ஒரு விஷயம் அப்படி இருக்கும்போது இன்னும் ஒரு படி மேலே சொல்லணும்னா சிவபெருமானுக்கு உகந்த மொழியே தமிழ் மொழி தான் சைவத்தையும் தமிழையும் பிரிச்சையே பார்க்க முடியாது அதனால தான் எங்கள் தலைவர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் உட்பட்ட மற்ற தலைவர் அனைவரும் தமிழ் குடமுழுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கின்றனர் அப்படி இருக்கும்போது தமிழர்களால் தமிழில் கட்டப்பட்ட கோயிலுக்கு ஏன் தமிழ் குடமுழுக்கு செய்யக்கூடாது இல்லை இப்போ இத்தனை வருஷம் வந்துட்டு ஆகம விதிகள் வந்துட்டு எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஏன் இப்போ இருக்கிற குடமுழுக்கு மட்டும் இவ்வளோ ஒரு பிரச்சனை நிச்சயமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்க குடமுழுக்கு இந்த பிரச்சனைன்றது கிடையாது நீங்கள் வந்து வரலாற்று பெ புரட்டி பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சை பெரிய கோயிலினுடைய முதல் குடமுழுக்கே தமிழில் தான் நடந்திருக்கு ஓகே புரியாத ஒரு மொழியில் வந்து நமக்குன்னு ஒரு மொழி இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது புரியாத ஒரு மொழியில் ஏன் பண்ணணும் அது பக்தர்களுக்கு ஏற்புடையதா அப்படி நமக்குன்னு நம்மளுடைய மொழி தமிழ் மொழி அந்த மொழியிலேயே நடத்தலாம ஓகே உங்களோட வாதம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு புரியாத ஒரு மொழியில வந்து பண்ண பக்தர்களுக்கு என்ன புரியும் சொல்லுங்க நியாயமா சொல்லுங்க ஓகே அப்படி இருக்கும்போது தமிழ்ல நடத்துறது ஏற்புடையது தானே மக்களுக்கு புரியும் ஏத்த மாதிரி மாத்திக்கணுமான்னு கேட்கிறேன் ஆகம விதிகள்னு ஆகம ஆகம விதி என்பது பாத்தீங்கன்னா ஆகமும் விதியும் அவர்களுடைய வசதிக்காக அவர்களே எழுதப்பட்டது தான் ஓகே அதனால பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அவங்களுடைய வசதிக்காக எழுதிட்டாங்க குறிப்பிட்ட ஒரு சமூகனர் குறிப்பிட்ட ஒரு மொழியில மட்டுமே பண்ணுன்றது எந்த வகையில நியாயம் கடவுள் கோயில் என்பது அனைவருக்கும் பொது சமம்னு வரும்போது அது சமூக நிதியா சம நிதியா ஓகே ஆனால் இப்போ நீங்கள் அர்ச்சகர் வந்துட்டு எல்லா ஜாதியினரும் வரலாம் அப்படின்னு ஒரு முறையை வந்துட்டு திமுக தான் கொண்டு வந்தது ஏன் இது எதற்காக இது அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராக வேண்டும் என்ற திட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் முதல் முதல் கொண்டு வந்தவரே எங்களுடைய தலைவர் முத்தமிழர் கலைஞர் அவர்கள் தான் இது வந்து தந்தை பெரியார் அவர்களிடம் விருப்பப்படியும் அவருடைய ஆசையாகவும் இது இருந்தது ஒரு முறை தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் சொன்னார் தந்தை பெரியார் அவர்கள் நெஞ்சில் தைத்த முல்லை நான் அகற்றிவிட்டேன் என்று சொன்னார் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அமரர் ஐயா பி டி ஆர் பழனிவேல் ராஜன் அவர்கள் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக இருந்த போது மீண்டும் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் என்று ஆணையிட்டார் கடவுள் என்ற சொல் முன் ஆ ஆதிக்கவாதிகள் சொல்லுக்கு முன் அது சமம் தானே குறிப்பிட்ட ஒரு சம சமூகத்தினர் மட்டும் அர்ச்சகர் செய்ய வேண்டும் என்பது எந்த வகை நியாயம் அது சமூக நிதியா இல்லை சம நிதியா ஆகம விதி எது கேட்டாலும் ஆகம விதி என்று கூப்பாடு போடுகிறார்கள் ஆகமும் விதியும் இவர்கள் வசதிக்காக இவர்களே எழுதி கொண்டது தானே அப்படி இருக்கும் போதுதான் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் என்று கொண்டு வந்துள்ளார் ஓகே நீங்கள் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த த நம்பிக்கையை வந்துட்டு நம்ம ஏற்றுக்கிட்டாலும் ஆகம விதிப்படிகள் வந்துட்டு வருகிற அந்த வழிபாடுகள் எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் கடைபிடிக்கணும்னுட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் உத்தரவு போட்டிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது குடமுழுக்கம் வந்து தமிழில் பண்ணணும்னு சொல்கிறது சட்ட மீறல் இல்லையா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரீடம் ஃபார் ரைட் டு ரிலிஜன் அண்டு ஃப்ரீடம் ஃபார் ரைட் டு ரிலிஜியஸ் அஃபேர்ஸ் இது சம்மந்தப்பட்டது தான் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இது மட்டும் இல்லை ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டும் இதில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்லாம் வந்து பல முறை திருத்தம் செய்யப்பட்டிருக்காங்க 
அதனால இதையும் வந்து ஒரு திருத்தம் செய்யப்பட்டு தமிழ குடமுழுக்க பண்ணலான்றது தான் தமிழர்களுடைய விருப்பம் எங்க தலைவர் தளபதி அவர்களுடைய விருப்பம் இது வந்து சட்ட மீறலா பார்க்க முடியாது ஓகே நீங்க கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றீங்க தீக்கான்னு சொல்றீங்க அந்த தீக்காவோட கொள்கைகள் எல்லாம் பின்பற்றிட்டு வரீங்க அப்படி இருக்கும் அது கடவுள் இல்லாதப்ப அந்த கடவுளுக்கு வந்துட்டு தமிழ்ல செஞ்ச என்ன சமஸ்கிருதத்துல செய்த எங்க தம்ம தஞ்சை பெரிய கோயில்ல வந்து தமிழர்களால கட்டப்பட்ட ஒரு கோயில் தமிழ்நாட்டுல உள்ள ஒரு கோயில் அப்படி இருக்கும் போது நமக்குன்னு ஒரு மொழி இருக்கு தமிழ் மொழி அப்படி இருக்கும் போது ஏன் சமஸ் வட மொழியான சமஸ்கிருதத்துக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு முக்கியம் கொடுக்குறீங்க தூங்கம் கொடுக்குறீங்க நான் கேட்கறேங்க தமிழ்ல வந்து வேணா சமஸ்கிருதம் சொல்றாங்கல்ல அப்போ இயற்பியல் வேதியல் விலங்கியல் மருத்துவம் பொறியியல் போன்ற பட்ட படிப்புகளை இவங்க சமஸ்கிருதத்துல படிப்பாங்களா தமிழ தானே படிக்கிறாங்க சரி அப்படி இருக்கும் போது ஒரு கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேக் குடமொழுக்குன்னு போது அதுல வந்து அந்த மொழியில நான் பண்ற தமிழ் மொழியில பண்றது மட்டும் அவங்களுக்கு என்ன கசப்பா இருக்குது திமுகவின் கொள்கையே வந்துட்டு கடவுளை பத்தி எல்லாம் கிடையாது இல்லைங்களா கடவுள் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி தான் நீங்க வரீங்க அப்படி இருக்கும் போது கோவில்ல வந்துட்டு யார் கடவுள் இருக்காங்கன்னு நம்புற கோவில்ல என்ன மொழியில பண்ணா என்ன சமஸ்கிருதத்துல பாடினா என்ன பிரச்சனை இல்ல எனக்கு கோடானகோடி பக்தர்கள் இருக்காங்க அந்த பக்தர்கள் பக்தர்களுக்கு என்ன பேசுறாங்க இதுல வந்து அவங்க அர்ச்சனை செய்யறாங்கன்றது கொஞ்சமா புரிய வேணாவா சொல்லுங்க நீங்களே நியாயமா ஒரு புரியணும்ல புரியாத ஒரு மொழியில வந்து நான் இதுல தான் பண்ணுவேன் சொல்றது எந்த வகையில நியாயம் எங்களுக்குன்னு ஒரு மொழி இருக்கு தமிழர்களால கட்டப்பட்ட கோயில் தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கு அப்படின்னு போது தமிழ் மொழியில பண்ணலாமே வரலாற்றுல இதனுடைய முதல் இது வந்து தமிழ்ல தான் நடந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க சிவபெருமான உகந்த மொழியான தமிழ் மொழி சைவத்தையும் தமிழையும் பிரிக்கவே முடியாது அப்படி இருக்கும் போது தமிழ பண்றது மட்டும் ஏன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையா இருக்கு இல்ல திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் சமஸ்கிருதம் ஒரு பிராமணர் மொழின்ற மாதிரி தான் கொண்டு வரீங்க நீங்க திமுக வந்துட்டு சமஸ்கிருத மொழியே வந்துட்டு வெறுக்க வெறுக்கிற அளவுக்கு தான் வச்சிருக்கீங்க ஆனா உண்மையில நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா இந்த வேதங்களை எழுதின வியாசர் வந்துட்டு ஒரு தலித் தான் அவர் எழுதின மொழி அந்த வேதங்கள் எழுதின மொழி வந்துட்டு சமஸ்கிருதம் இதுக்கு என்ன சொல்ல வரீங்க எங்க வந்து சமஸ்கிருதம் வந்து வேதங்கள் எழுதப்பட்ட மொழி வந்து சமஸ்கிருதமா இருக்குதுங்க ஆனா அதே சமயத்துல திருவாசகம் பெரிய புராணம் திருமூலரின் திருமந்திரம் பிரபலங் பிரபந்தங்கள் திருப்புகழ் திருவேம்பாவை இவை அனைத்தும் தமிழ் தானே எழுதப்பட்டுள்ளது அப்படி இருக்கும் போது மற்றவர்கள் இதெல்லாம் சொல்றாங்களே சமஸ்கிருதம் நடத்த வேணும்னு சொல்றவங்க அவங்க வீட்டு பசங்களை இயற்பியல் வேதியல் விலங்கியல் மருத்துவம் பொறியியல் போன்ற பட்ட படிப்புகளை சமஸ்கிருதத்தில் படிக்க வைப்பார்களா ஏன் துக்லக் பத்திரிகையே தமிழில் தானே வெளிவருகிறது ஓகே சரி நீங்க துக்லக் வந்தாச்சு நீங்க அப்ப கண்டிப்பா அந்த ரஜினியோட இஷ்யூ நம்ம பேசியே தான் ஆகணும் இப்ப சமீபத்துல அவர் ரஜினியோட சர்ச்சைகள் எல்லாம் நிறைய இருந்தது அவர் வந்து துக்லக் ஒரு ஐம்பதாம் ஆண்டு விழாவில போயிட்டு துக்லக்ல தான் சோ அவர்கள் தான் வந்துட்டு ரொம்ப தைரியமா எழுதினார் இந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னாரு அது வந்துட்டு உண்மைக்கு புறம்பான ஒரு விஷயம் ஏன்னா தினமணில வந்துட்டு அதே வருஷம் ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி வெளிவந்த கட்டுரை அது இதுல இன்னொரு விஷயம் அவர் என்ன சொல்றாரு செருப்பால் அடித்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஆனா அந்த தினமணில வந்தது வந்துட்டு செருப்பு மாலை அணிவித்தர் அணி அணிவித்தார்கள்னு தான் வந்திருக்கு இதுல கடைசியா வந்து எல்லாரும் பிரச்சனை பண்ண சர்ச்சைகள் பண்ண இவர் என்ன பண்ணாருன்னா அவர் பிரஸ் மீட் கொடுக்குறப்ப ஒரு அவுட்லுக்கோட மேக்சின் எடுத்துட்டு வந்து காட்டிட்டு இது இந்து குரூப்போடது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சொல்றாரு இந்த மூணுமே வந்துட்டு வெவ்வேறு திசைகள் வெவ்வேறு விஷயங்கள் அவர் சொல்றத நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இதுல மன்னிப்பு கேட்க முடியாதுன்னு சொல்றாரு குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் எழுபத்தி ஒன்னில் தந்தை பெரியார் அவர்களால் நடத்தப்பட்ட சேலம் மாணவர்கள் நடத்தப்பட்ட ஊர்வலத்தை பத்தி சொல்கிறார் இது வந்து பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல நடந்த இன்சிடென்ட் ஆனா இவர் வந்து மேற்கோள் காட்டுறாருல அவுட்லுக்ல இருந்து தான் நான் வந்து வந்து ஆதாரமா வச்சு பேசுறேன்னு அந்த அவுட்லுக்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் இருந்தா வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படி இருக்கும் போது இவர் ஏன் துக்லக்கு ஆதாரமா காட்டக்கூடாது எதிர்த்தாரு 
அப்படின்ற போது அதை சொல்லலாம் அயோத்தியில வந்து சன் பரிவார் ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கங்கள் வந்து பாபர் மசூதியை இடிக்கும் போது இது அயோக்கிய தனம் என்று குரல் கொடுத்தவர் தான் சோ அதை கூட குறிப்பிடலாம் ஆனா இதெல்லாம் குறிப்பிடாம எதுக்கு ஒரு கால் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி நடந்த இன்சிடென்ட்டை ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு ஒரு கொண்டு வந்து ஒரு சர்ச்சைக்குரிய பொருளை ஆக்குறாருன்ற போது இதுல இருந்து தெளிவா என்ன தெரியுதுன்னா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அரசியலையும் ஒரு திரைப்படம் மாதிரி நினைச்சிட்டாரு யாரோ எழுதி கொடுத்த ஒரு வசனத்தையோ இயக்குனர் சொல்படி பேசி அரசியல் பண்ணலாம் நினைக்கிறார் இது சத்தியமா இது வந்து தமிழ்நாட்டில் முடியாது அவருக்கு பின்னாடி அமித்ஷா மோடி ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி நம்ம எச் ராஜா போன்ற மதவாத சனாதன சக்திகள் உள்ளனர் தமிழ்நாடு மக்கள் இது ஒரு போதும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க இதுல வேற அவர் மன்னிப்பே சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்றாருல ஆனா இதுக்கு முன்னாடி பல எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்கு சொல்லலாம் குறிப்பா பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபி வந்து எல்லா எதிர்கட்சியும் பிஜேபி எதிர்க்கிறாங்க அதனால வந்து அது வந்து டேஞ்சரஸான பார்ட்டி அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து ஏர்போர்ட் விமான நிலையத்துல ஒரு பேட்டியை கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு போயிட்டு ரெண்டு மணி நேரத்துல வெளியே வந்து நான் அப்படி சொல்லல எல்லாரும் எதிர்க்கிறாங்கன்னா அவங்க தான் பலமான கட்சின்னு சொல்லி அந்த பேட்டியை மாத்தி கொடுக்கிறாரு அதே மாதிரிதான் பெருவலூருக்கு காவி சாயம் பூசுறாங்க அது போல என் மேல காவி சாயம் பூச முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போனாரு சொல்லி ரெண்டு மணி நேரத்துல அதை மாத்தி வேற மாதிரி மறுப்பு கொடுத்தாரு இதுல இருந்து என்ன தெரியுது <laughs> நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தந்தை பெரியார்னா யாருன்னு தெரியுமா எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு ரஜினிகாந்துக்கு பெரியார்னா யாருன்னு தெரியுமா வரலாறு என்ன தெரியுமான்றதே தெரியாம ஒரு ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில வந்து என்ன பேசுறான் நம்ம என்ன பேசுறோன்றத பேசணும் அந்த நிகழ்வுடைய மையமா வச்சு பேசணும் ஆனா ஒரு கால் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டை ஏன் இங்க கொண்டு வராரு இதுல இருந்தே கிளியரா என்ன தெரியுதுன்னா அவர் வந்து இந்துத்துவ மதவாத சக்திகளினுடைய ஒரு கை கருவியாக வந்து அவர் மாறிவிட்டார் அதனால வந்து அவர் வந்து இனிமே வந்து ஏன் வந்து அவர் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன்னு சொல்றது என்னன்னா அதுதான் நீங்க சொல்றீங்க ஆன்மீக அரசியல் என்று ஆன்மீக அரசியல் அவர் இங்க தமிழ்நாட்டில் செய்யணும்னு நினைச்சாருனா அதுக்கு வந்து பெரியாரை எதிர்த்தா முடியும் பெரியார சர்ச்சை பொருள் ஆக்கணும் முடியும்னு அவர் நினைக்கிறாரு ஆனா தமிழ்நாடு வந்து பெரியாரனுடைய மண்ணு திராவிட மண்ணு இதுல ஒரு போதும் ஆன்மீக அரசியல் கால் ஊனவும் முடியாது அப்படியே ஊனாலும் முதல் ரவுண்ட்லயே தகர்த்தப்படும் அவருடைய ரசிகர்களுக்கும் தெரியாது மதவாத இந்துத்துவ சக்திகளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவர் எப்ப வந்து இறக்கணும் இறக்கணும் உண்மை இல்ல அப்படியும் வந்துட்டு அவர் வருவாரு அரசியலுக்குன்ற எதிர்பார்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கா நிச்சயமா இல்ல வந்தாலும் அவரெல்லாம் ஜொலிக்க முடியாது ஓகே அரசியல் வந்து அரசியல் என்பது வந்து அவர் திரைப்படமா நினைச்சிட்டாரு இப்ப வந்து ஒரு அரசியல்ல வந்து ஒரு மேடை பேச்சுகள் அரசியல்ல வந்து ஒரு விவாதங்கள் எல்லாம் மேற்கொள்ளும் போது அதுக்கு நம்ம தானே தயார் பண்ணிட்டு போனோம் அவர் ஒரு விழால யாரோ எழுதி கொடுக்குறாங்க இதைதான் பேசணும்ட்டு அதனுடைய வரலாறு என்ன அதை பத்தி எதுவுமே தெரியாம அவர் பாட்டு ஏதோ ஒண்ணு பேசி சர்ச்சையாக்குறாரு அப்படி இருக்கும் போது அவர் அரசியலுக்கு வந்தா நாள் தோறும் சர்ச்சைகளா தான் இருக்கும் இதுல எனக்கு ரெண்டு விஷயம் வந்துட்டு நம்ம பேசின இது வரைக்கும் பேசினதுல எனக்கு கேட்டே ஆகணும் இப்ப நீங்க வந்துட்டு சொல்றது வந்துட்டு ரஜினிக்கு யாரோ எழுதி கொடுத்தது தான் படிக்கிறாருன்னு பெரும்பாலான தலைவர்கள் அப்படிதானே செய்யறாங்க இது வந்து நிச்சயமா கிடையாது சில தலைவர்கள் வந்து அது தலைவர்களுக்கே உண்டான குணங்கள் புரியுதுங்களா ஒரு குறிப்பா ஒரு நிகழ்வுக்கு போகும்போது அந்த நிகழ்வுடைய தலைப்பை ஒட்டி அவங்க அதுக்காக வந்து ஸ்கிரிப்ட் எடுப்பாங்க நோட்ஸ் எடுப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்குள்ளே தன்னைத்தானே வந்து செதுக்கி தான் வருவாங்க ரஜினி போன்ற நடிகர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமாலேயும் சரி 
நேரம் வராங்க ஏதோ ஒன்று தேர் ரெண்டுத்து பேசுகிறாங்க அது ஒரு இட்டாவது பஞ்ச் டைலாக் ஆகிடுது அதுவும் நீடிக்குது அதையே வந்து அரசியலில் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அது முடியாது ரஜினிக்கும் மற்ற தலைவர்களுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது இல்லை உங்கள் தலைவர்னு பார்க்கும் போது வந்துட்டு கலைஞர் அவர்கள் வந்துட்டு பேச்சுக்கு வந்துட்டு ஈடு என கிடையாது அது வந்துட்டு யாரும் வந்துட்டு நான் இவ்வளோ அவர் அவர் பேசினதில் இல்லை அவர் பண்ணின அரசியலில் அஞ்சு பர்சன்ட் அரசியல் கூட இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணினது கிடையாது அந்த அளவுக்கு ஒரு தேர்ந்த நபர் அவர் அவருக்கு அடுத்து ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்துட்டு சீட்டை வச்சுட்டு தானே போய் எடுப்பாங்க அப்படிலாம் இல்லை நிச்சயமாக கிடையாது எங்களுடைய தலைவரை பற்றி நான் நல்லா தெரியும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்சியில் சேர்ந்த நாள் முதல் சிறு சிறு வயது முதலே கட்சியில் தான் இருக்கேன் சேர்ந்த நாள் முதல் அவர் நடக்கிற கூட்டங்கள்லாம் முன்னாடி நின்று சின்ன வயசுலேருந்து பாத்துக்கிறேன் <laughs> எடப்பாடி பழனிசாமியா இருக்கட்டும் ஓ பன்னீர்செல்வமா இருக்கட்டும் இவர்களை போன அறவே காடுகளுக்கு தான் இதெல்லாம் பொருந்தும் ரஜினிகாந்த் போன்றவர்கள் எங்க தலைவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமையான தலைவர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூர் தலைவர் அவரு அதனால வந்து அவரை வந்து நீங்க அப்படி சொல்றது வந்து ஏற்புடையதே இல்லை இல்ல நாங்க தெளிவுபடுத்திக்கிறோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது ஒரு தொண்டனா நான் அவரை பார்த்து வளர்ந்ததுனால என்னால சொல்ல முடியும் நான் மட்டும் இதை வந்து சொல்றதுனால இது உண்மை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஊரறிஞ்ச விஷயம் அது ஓகே இப்ப அவருக்கு வந்துட்டு வச்சுட்டு இருக்கிற சீட்டு வந்துட்டு அவர் சொந்தமா ஸ்கிரிப்ட் அது படிச்சு ஆமா நிச்சயமா அதான் உண்மை சப்ஜெக்ட் ஏத்த மாதிரி தலைப்புக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன பேசணும்ன்றது அது இது பண்ணி வருவாங்க ஓகே இது வந்துட்டு கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த கேள்வியை நான் கொண்டு வந்தேன் நிச்சயமா அது நீங்க தெரியப்படுத்துறாலும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா அடுத்து வந்த அவங்க த மு க ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு அடுத்து வந்த உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு தமிழ்நாட்டின் எதிர்பார்ப்புனே சொல்லலாம் எல்லாருமே எல்லாரோட நிச்சயமாக வந்துட்டு அடுத்த ஷைன் ஆக போறது கலைஞர் லெவலுக்கு ஷைன் ஆக போறது உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் தான்ற பார்வை எல்லாருக்குமே இருக்கு வெளியில சொல்ல முடியாதவர்கள் வந்துட்டு அமைதியா இருக்காங்க இதுதான் உண்மையான நிலவரம் இன்னைக்கு அப்படி இருக்கும் போது அவர் ஒண்ணு சீட்டெல்லாம் வச்சுட்டு படிக்கிறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்படி இல்லைங்க இப்ப நீங்க வந்து ரெண்டு விஷயம் இதுல பாக்கணும் எங்க தலைவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து சிறப்புரையாற்றக்கூடியவர் ஒரு வந்து அவங்கதான் வந்து ஒரு ஒரு கூட்டம் ஒரு விழான்னும் போது அவங்கதான் மெயின் அவங்களுடைய ஸ்பீச் தான் மெயினா இருக்கும் அப்படி இருக்கும் போது எங்க தலைவர் வந்து ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் நின்று பேசணும் அப்ப ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நின்று பேசும்போது அப்ப வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அவங்கள தன்னை தன்னை தயார்படுத்திக்கணும் அப்படி தயார்படுத்திக்கணும் மட்டும்தான் வந்து மக்கள் கிட்ட வந்து நின்று பேச முடியும் எங்க அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் பேசுற நேரத்துல ஸ்கிரிப்ட் நோட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் ஹாஃப் அன் அவர் அந்த மாதிரி பேசும்போது நோட்ஸ் தேவைப்படுது முக்கவாசி பாத்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் இஷ்யூஸ் பேசுறதுக்கு நோட்ஸ் தேவை கிடையாது வரலாற்று ஆவணங்களை பத்தி பேசும் போது மெயினா நோட்ஸ் வேணும் இதுல ரஜினி அவர்களை வந்துட்டு எதிர்ப்பு சொல்லும் போது உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்துட்டு ரொம்ப போல்டா இறங்கி சொன்னாரு அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் வந்துட்டு சட்டுன்னு வந்துட்டு புரியற மாதிரி அடிச்ச மாதிரி இருந்தது ஆனா உங்க ஸ்டாலின் அவர்கள் சொன்னது வந்துட்டு ரொம்ப பக்குவமா இந்த நீவி விட்ட மாதிரி இருந்தது பக்குவமா நீவி விட்ட மாதிரி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது நண்பர் ரஜினி அதுதான் நீங்க நல்லா சித்து பேச வேணும்னு சொல்லி அது சொன்னாங்கல்ல உங்களுக்கு திமுக பயம் ரஜினி அரசு சான்ஸ் இல்லங்க நாங்க ஏங்க பயப்படணும் நாங்க ரஜினிகாந்த் நடிகரா தாங்க பாக்குறோம் அவர் அரசியல் தலைவரா நாங்க பாக்கல அப்படி இருக்கும் போது எங்க தலைவர் அதான் அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவரை நடிகர் மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு வழிபோக்குங்க ரஜினிகாந்த் ஒரு வழிபோக்க ஒரு நாள் வருவாரு திடீர்னு எதனா பேசுவாரு ஏர்போர்ட்டுக்கு போவாரு இமயமலைக்கு போயிடுவாரு புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி ஒரு நபருக்கெல்லாம் எங்க தலைவர் வந்து காட்டான கண்டனம் கொடுக்கணும்னு ஒண்ணும் அவசியம் கிடையாதுங்க அவர் ஒரு வழிபோக்குன்னு அவர் ஒரு நடிகர் யாரோ எழுதி கொடுக்கறத வந்தாரு பேசினார் சர்ச்சை அரிச்சுன்றதுக்காக அதை வந்து பேச முடியுமா அதிமுக இருக்கிற அமைச்சருங்க வந்து அதை வந்து பேச பொருளா ஆக்கலாம் சர்ச்சை ஆக்கலாம் ஏன்னா அதிமுகவும் ஒரு பிஜேபி ஏஜெண்ட் தானே ஆயிடுச்சு ஆனா இப்ப நீங்க வந்துட்டு தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் திமுக அதிமுக ரெண்டு பெரிய கட்சிகளுக்கு மட்டும் தான் மோதல் இருக்கிறது வந்துட்டு வழக்கம் இது வரைக்கும் இருந்துட்டு வந்தது ஆனா இப்ப சமீபத்துல வந்துட்டு திமுகவை வந்துட்டு அதிமுக பாஜக இவங்க பி எம் கே இவங்க எல்லாம் தான் அடிச்சுட்டு இருக்காங்களே தவிர நீங்க வந்துட்டு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிற
இன்னைக்கு வந்து பிஜேபியினுடைய ஒரு பிரான்ச் கிளை தான் தமிழ்நாட்டில் வந்து எடப்பாடியும் ஓபிஎஸும் இருக்காங்க அதனோட கூட்டணி சேர்ந்திருக்கவங்களாம் யாரு பிஎம்கே தேமுதிக புரியுதுங்களா இவங்கெல்லாம் ஒரு கிளை ஆயிட்டாங்க பிஜேபிக்கு தான் உண்மை அதனால வந்து இதுக்கு எட்டு யாரு மோடி பிஜேபி அதனால நாங்க டைரக்டா பிஜேபி எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இது ரெண்டும் ஒரே கட்சின்றது ஆமா அப்படி எடுத்துக்கிறோம் உண்மை சரி இப்ப அடுத்த கேள்வி என்னோடதுன்னா இப்ப ஒவ்வொரு திரைப்படங்களும் வந்துட்டு வெளிய வெளியில வரப்ப வந்து ரசிகர்களோட கொண்டாட்டங்கள் அதிகமா இருக்கும் அவர் அவர்களோட கொண்டாட்டங்கள் எப்படி இருக்கணும் ஒரு பாலாபிஷேகம் பண்றது மாலைங்க போடுறது கட் அவுட்டு பெருசா வச்சு பண்றது இவ்வளவும் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இப்போ சமீபத்தில் சைகோ வந்தது வந்து சைகோ படம் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களின் சைகோ படம் வந்தப்போ வந்து விழிப்புணர்வு கொண்டு வந்திருக்கீங்க நீங்க அந்த ஹெல்மெட் இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு ஹெல்மெட் கொடுக்கறது இந்த ஐடியா அவங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு இது வந்து பேசிக்கலா பார்த்தீங்கன்னா எங்க தலைவர் எங்க தலைவருக்கு அப்புறம் எங்களுடைய இளம் தலைவர் அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுடைய மன ஓட்டங்கள் இதை தான் நாங்க பாக்குறோம் அவங்க எப்பவுமே என்ன சொல்றாங்க பப்ளிக் வெல்ஃபேர் பண்ணோம் மக்களுக்கு நலத்திட்டங்கள் பண்ணோம் அந்த பண்ற நலத்திட்டம் வந்து மக்கள் கிட்ட போய் சேரணும் இதுதான் அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் வந்து தொண்டர்களுக்கும் சரி நிர்வாகிகளுக்கும் சரி அறிவுறுத்துறதே அதுதான் அப்படி இருக்கும் போது அப்படியேப்பட்ட தலைவர்களை வந்து நாங்க தொண்டர்கள் தலைவரா ஏத்துக்கணும் இருக்கிறோம் இருக்கும் போது அவங்களுடைய மன ஓட்டத்துக்கு ஏற்ப தான் நாங்க பண்ணுவோம் அவருடைய ரசிகர் சரி இது வரைக்கும் அவருடைய எல்லா படத்தையுமே வந்து முதல் நாள் முதல் ஷோ தான் பார்த்துருக்கேன் இது வரைக்கும் தவற விட்டதே இல்லை அப்படி இருக்கும் போது அவரை வந்து ஒரு ரசிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் நான் திரைப்படத்திலேயே அவரை ரசிக்கும் போது அரசியல் களத்துல அவர் ரசிக்காம நான் இருப்பேனா இல்ல அரசியல் காலத்துக்கு வந்து திரையுலகத்துல வந்து தலை காட்டாம இருந்தவர்கள் மட்டும் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க நீங்க ஜெயலலிதா அம்மையார எடுத்துக்கோங்க கலைஞர் அவர்களை எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி பாக்குறப்ப வந்துட்டு திரையுலகத்துல தன் முகம் வெளியில தெரியுதுன்றப்ப அந்த அரசியலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க அப்படி கிடையாதுங்க தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே தமிழ்நாட்டினுடைய பேசு பொருளா அவர் இருந்தாரு ஜெயலலிதா அம்மையார் பத்தி உங்களுக்கே தெரியும் நான் சொல்லணும்னு ஒண்ணு அவசியம் கிடையாது பட் எங்களுடைய அண்ணன் உதயநிதி அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தினந்தோறும் மக்களை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு தலைவரா தான் வளம் வந்து கொண்டே இருக்கிறார் அதனால வந்து நீங்க இதையும் அதையும் வந்து மிங்கிள் பண்றதுன்றது நிச்சயமாலும் அரசியலையும் நடிப்பையும் வந்துட்டு பின்தொடர்வாரு நிச்சயமா தொடருவாரு ரசிகர் ஆகிய எங்களுடைய வேண்டுகோள் அண்ணன் இன்னும் நிறைய படம் நடிக்கணும் அதெல்லாம் நாங்க சொன்ன நான் சொன்ன மாதிரியே முதல் நாள் முதல் காட்சி பார்க்கணும் ஓகே இப்ப நீங்க பாக்க போனீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல வந்து பெரிய தலைகள்னு இருந்தது வந்துட்டு ஜெயலலிதா அம்மையாரும் கலைஞர் அவர்களும் தான் இருந்தாங்க இப்ப அது வந்துட்டு ரெண்டு பேருமே இல்லைன்றப்ப வந்துட்டு தமிழ்நாடே வந்து ஒரு ஒரு வெற்றிடமா தான் இருக்கு அந்த இடங்கள் வெற்றிடமே கிடையாது வெற்றிடமே எங்க இருக்கு எங்க தலைவருக்கு அப்புறம் எங்களுடைய கழக தற்போதைய கழக தலைவர் தளபதி அவரே எங்க சீரிய முள்ள வழி நடத்துறாரு அப்படி இருக்கும்போது வெற்றிடம் எங்க இருந்து வந்தது எங்களுக்கு ரஜினிகாந்த் போன்ற முட்டாள் நம்பர்கள் தான் இந்த மாதிரி பேசுவாங்க வெற்றிடம் எல்லாம் நீங்க இப்ப வந்துட்டு இளைஞர் அணியில இருக்கீங்க அது உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களோட கூட இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது அவரோட செயல்பாடுகள் எல்லாம் நீங்க நல்லா பாத்துருக்க முடியும் அது வந்துட்டு இப்ப இப்பத்திக்கு என்ன அது அவ்வளவு பெரிய செயல்பாடா இருக்குன்னு சொல்ல முடியுங்களா நிச்சயமாக எங்கள் அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை வந்து நாங்க பார்க்கும் போது எங்களுடைய கழக தலைவர் தளபதி அவர்கள் இளைஞர் அணி செயலாளராக அவர் எப்படி இருந்தாரோ அதனுடைய மறு உருமமாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் நான் வந்து எங்களுடைய தலைவர் அவர்கள் இளைஞர் அணி செயலாளராக இருக்கும் போதும் இளைஞர் அணியினுடைய பொறுப்புகளில் இருந்தேன் அதை தொடர்ந்து எங்கள் அண்ணன் அவர்களின் கீழே நான் பணியாற்றேன் அப்படி இருக்கும்போது நான் தளபதியினுடைய உருவமாக தான் அவரை பார்க்குறோம் தளபதி எப்படி செயல்பட்டார் அதே வழியில் அண்ணன் அவர்கள் வந்த உடனேமே இளைஞர் அணிக்கு இத்தனை நிர்ணயம் பண்ணியிருக்காரு இலக்கு உறுப்பினர்களை சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உறுப்பினர்களை சேர்க்கிறாரு விற்கிறாரு ஆங்காங்கே பாசறை கூட்டங்கள் நடத்துகிறாங்க ஆங்காங்கே வந்து மக்களுக்கு நலத்திட்டங்கள் இது போன்ற இளைஞர்களை கவரக்கூடிய வேலைகளில் திமுக இறங்கியிருக்காங்க அதன் தொடர்ச்சியாக தான் தளபதி அவர் அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து தலைவர் தங்க கோப்பைன்னு சொல்லி டிசிஎல்னு சொல்லி கிரிக்கெட் தலைவர் சாம்பியன்ஸ் லீக்குன்னு சொல்லிட்டு கிரிக்கெட் வந்து ஒன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் மாநில அளவில் நடத்த வேண்டும்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப சூப்பரா சிறப்பா செயல்படுறாரு ஓகே அப்ப அடுத்த முதல முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் என்ற நம்பிக்கை அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கீங்களோ 
எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுடைய கழக தலைவர் தளபதி அவர்கள் அதற்கு அப்புறம் எங்க அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் இவர்கள் என்ன சொல்றாங்களோ அதை செய்யக்கூடிய நபர்கள் தான் நாங்கள் உங்க நேரத்தை எங்களுக்காக கொடுத்த அமைக்கிறோம் நன்றி இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை உடனுக்குடனே தெரிஞ்சுக்க எங்க சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க